வெல்கம் டு சாரஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம பாசிப்பருப்பு முள்ளு முறுக்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் சிம்பிள் இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த பாசிப்பருப்பு முள்ளு முறுக்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பேன்ல ஒரு கப் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து மீடியம் பிளேம்ல பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் ஃப்ளேம் மீடியம்ல தான் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேம்ல வறுக்க வேண்டாம் பாசிப்பருப்பு சேர்க்கறதுனால இந்த முறுக்கு ரொம்ப வாசனையா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் பாசிப்பருப்பு நல்லா வருத்தண்டாச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆனது தெரியறது நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கு இதுக்கு மேலே வறுக்க வேண்டாம் இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு தட்டில் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற விடலாம் வறுத்து ஆற வச்ச பாசிப்பருப்பை மிக்சியில் போட்டு ஃபைன் பவுடராக தெரிச்சுட்டேன் இப்போ சல்லடையில் ரெண்டு தடவை சலிச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நாலு கப் அரிசி மாவு சேர்த்துட்டுருக்கேன் பச்சரிசி கடையில் வாங்கி மாவு மிஷினில் கொடுத்து திருச்சுட்டு தான் நான் இப்போ இதில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கடையில் வாங்கின மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரைச்சி சலிச்ச பாசிப்பருப்பு மாவையும் இதில் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பு எள்ளு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்ரு சேர்த்து சாஃப்ட் டோ ரெடி பண்ணிக்கலாம் அட் அ டைம் நிறைய வாட்ரு சேர்த்துடக்கூடாது மாவு வெடிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் முறுக்கு நல்லா வரும் வாட்ரு அதிகமாக சேர்த்துடவும் கூடாது அதே சமயம் கம்மியாக சேர்த்து டைட் டோவாக பெசஞ்சோனாலும் முறுக்கு பிழியரிச்சே மாவு கட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து வாட்ரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சாஃப்ட் டோ ரெடி பண்ணிடாச்சு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது முறுக்கு பிழியறதுக்கு இப்போது நம்ம முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டார் அச்சு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த முள்ள முறுக்கு பண்ண போகிறோம் எல்லார்கிட்டேயும் இந்த முறுக்கு பண்ணுற உரல் இருக்கும் தேன்கோள் நாழின்னும் சொல்லுவோம் கடையிலையும் கிடைக்கிறது இது இந்த ஸ்டார் அச்சில் என்ன தடவிக்கணும் இந்த முறுக்கு உரலையும் சுற்றி என்ன தடவி மாவு உள்ளே சேர்த்துனு இந்த மாதிரி தட்டில் நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாம் டேரெக்டாகவும் இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணெயில் பிழிஞ்சிக்கலாம் இல்லைனா சின்ன தட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி இந்த மாதிரி முறுக்கு பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் சௌகரியமாக இருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம தட்டில் புழிஞ்சிருக்கிற முறுக்க ஜென்டலாக இதில் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு இந்த முறுக்க பொறிக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா வெளியில் கிறிஸ்பாக இருக்கும் உள்ளானால் வேகாது ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எண்ணெய் ஓசை அடங்குற வரைக்கும் 
பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் ஓசை அடங்கிடுத்து ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுது இப்போ எண்ணெயை நல்லா வடிச்சுட்டு ஒரு வடிச்சட்டியில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி எல்லா முறுக்கையும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொறிச்சு எடுத்துட்டாச்சு முறுக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கு பார்த்தாலே தெரியறது இல்லையா இதே மெஷர்மெண்ட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ கண்டிப்பாக நல்லா வரும் அதிகமாக எண்ணெயும் இழுக்கலை முறுக்கு பொறிச்சு எடுத்ததும் டப்பாவில் போட்டு மூடிடக்கூடாது முறுக்கு சூடு ஆறணும் முறுக்கு சூடு ஆறினதும் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அருமையான பாசிப்பருப்பு முள்ளும் முறுக்கு ரெடி தீபாவளிக்கு இந்த முறுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ